హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జన్మ రెడ్డి పాతకోట భారతదేశ భౌతిక స్వరూపానికి సంబంధించి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం గత నాలుగు సెషన్ల నుంచి ఈ సెషన్లో మరికొన్ని అలాంటి ప్రశ్నలు మనం మరొకసారి చూసుకుంటూ వద్దాం గర్జాట్ కొండలకు సంబంధించి సరైన వ్యాఖ్యాన్ని గుర్తించండి లాస్ట్ సెషన్లో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది ఒడిశా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కొండను మనం గర్జాట్ కొండ అంటాం ఈ మహానదికి ఉత్తర భాగాన ఉన్నటువంటి కొండలు గర్జాట్ కొండలు వీటిని ఒడిశా ఉన్నత భూమి అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే ఒడిశా రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి కాసింత ఎత్తుగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఒడిశా ఉన్నత భూములు ఒడిస్సా మెట్ట భూములు ఒడిస్సా హైలాండ్స్ అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ వన్ వీటిలో ఎత్తైనటువంటి శిఖరం మలయగిరి పదకొండు వందల ఎనభై ఏడు మీటర్ ఓకే బోత్ ఆర్ రైట్ స్టేట్మెంట్స్ సిమ్లిపాల్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఈ కొండలో కలదు రైట్ సిమ్లిపాల్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ కూడా ఈ కొండలోనే ఉంది నెక్స్ట్ వన్ కియోన్ జహార్ మయూర్ భంజ్ ప్రాంతాలు ఈ కొండలో ఉన్నాయి కియోన్ జహార్ మయూర్ భంజ్ రెండు సుప్రసిద్ధమైనటువంటి ఇనుప నిక్షేపాలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు కియోన్ జహార్ మయూర్ భంజ్ మా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ నాలుగు స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్స్ కరెక్టే వీటి ఇండివిజువల్గా కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది వేటిని ఒడిశా మెట్ట భూమి అంటారు గర్జాట్ కొండలో ఎత్తైనటువంటి శిఖరం ఎంత ఓకే మలయగిరి శిఖరం ఏ రాష్ట్రంలో కలదు సిమ్లిపాల్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఏ రాష్ట్రంలో కలదు రైట్ సిమ్లిపాల్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఏ కొండ ప్రాంతాల్లో కలదు కియోన్ జహార్ మయూర్ బంజ్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఖనిజ నిక్షేప ప్రాంతాలు ఏ భౌగోళిక ప్రాంతంలో కియోన్ జహార్ మయూర్ బంజ్ ఉన్నాయి ఇండివిజువల్గా కూడా ప్రశ్న అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఓకేనా ఫోర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ కూడా నాలుగు ప్రశ్నగా రూపాంతరం చెందేటటువంటి అవకాశం ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పశ్చిమ కనుమలకు సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నది గుర్తించండి ఫైండ్ అవుట్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ పశ్చిమ కనుమలకు సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్ మనం చూద్దాం పశ్చిమ వైపున నిట్ర వాళ్ళను కలిగి తూర్పు వైపున క్రమ వాళ్ళను కలిగి ఉంటాయి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఒకసారి చూద్దామా రైట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది అరేబియన్ సి ఓకే అలా వెళ్ళిపోతే మనకు బియా బెంగాల్ వస్తుంది అంతవరకు మనకు వద్దు ఇక్కడ చూద్దాం ఓకే ఇలా చూడండి పశ్చిమ కన్న ఎలా ఉన్నాయంటే ఇదిగోండి ఇది పశ్చిమ వైపున నిట్ర వాళ్ళని కలిగి ఓకే సరీ 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 చిన్న మిస్టేక్ ఓకే 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 రైట్ ఇప్పుడు రైట్ ఓకేనా పశ్చిమ వైపున నిట్ర వాళ్ళని కలిగి తూర్పు వైపున క్రమ వాళ్ళని కలిగి ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ స్లోప్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది చూడండి ఇక్కడ స్లోప్ చాలా తక్కువగా ఉంది ఇదేమో స్టీప్ స్లోప్ స్టీప్ స్లోప్ ఇదేమో జెంటిల్ స్లోప్ జెంటిల్ స్లోప్ నిట్ర వాళ్ళు క్రమ వాళ్ళు రైట్ ఉత్తరం వైపున తక్కువ ఎత్తు ఉండి దక్షిణ వైపునకు వచ్చే కొద్దీ క్రమాణ ఎత్తు పెరుగుతుంది దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక వివరణ చూద్దాం ఓకే ఇవి మనకు ఉన్నటువంటి పశ్చిమ కనుమలు గమనించినట్టయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎత్తైనటువంటి శిఖరం కలి సుభాయి పదహారు వందల నలభై ఆరు మీటర్లు మాత్రమే ఆ తర్వాత కర్ణాటకలో ఎత్తైనటువంటి శిఖరం బాబు బూడాన్ కొండలో ఉన్నటువంటి ముళ్ళంగిరి ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటిది దూడబెట్ట ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటిది అనైముడి ఉత్తరం నుండి దక్షిణానికి వచ్చే కొద్దీ క్రమేణా ఎత్తు పెరుగుతూ ఉంది ఉత్తర వైపున తక్కువ ఎత్తు ఉండి దక్షిణ వైపునకు వచ్చే కొద్దీ క్రమేణా ఎత్తు పెరుగుతుంది సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా రైట్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ది కూడా రైటే థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఉత్తర భాగంలో బసాల్ట్ శిలా ఉపరితలాన్ని కలిగి ఉండగా దక్షిణ భాగం ఆర్కియన్ నీస్ శిలా ఉపరితలాన్ని కలిగి ఉంది ఇందాకనే మనం డెక్కన్ ట్రాప్స్ అని చెప్పుకున్నాం 
ఇదిగోండి ఈ ప్రాంతంలో లావా ప్రవహించినటువంటి నిర్మాణ క్రమమైనటువంటి డెక్కన్ ట్రాప్స్ ఉంటాయిగా దక్షిణ భాగంలో అత్యంత పురాతనమైనటువంటి ఆర్కియన్ నీస్ శిరా సముదాయాన్ని కలిగి ఉంది ఇప్పుడు చూద్దామా ఒకటి రెండు మూడు స్టేట్మెంట్స్ రైటే తప్పుగా ఏమున్నాయి ఏమీ లేవు ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఇలాంటివి పదే పదే మనకి అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం పశ్చిమ కనుమలకు సంబంధించి పశ్చిమ కనుమలలోని కనుమలకు సంబంధించి అవి కలుపు పట్టణాలకు సరిగా జతపరిచినది గుర్తించండి కనుమలు అవి కలుపు పట్టణాలు నానేఘాట్ పాల్ఘాట్ బోర్ఘాట్ తాల్ఘాట్ ముంబై నాసిక్ ముంబై జున్నార్ ముంబై పూణే పాలక్కాడ్ కోయంబత్తూర్ ఓకే మనకు తెలిసినటువంటి ఒక ప్రాసెస్ మనం ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం మనకు బాగా తెలిసినటువంటిది పాల్ఘాట్ కర్ణాటక కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పాల్ఘాట్ పశ్చిమ కనుమలోనే అత్యంత వెడల్పోయినటువంటి కనుమ పాల్ఘాట్ ఇది నీలగిరి కొండలకు అన్నామలై కొండలకు మధ్యలో ఉంటుంది పాల్ఘాట్ పాల్ఘాట్కు సంబంధించినటువంటి అంశం తీసుకున్నప్పుడు మనకు కేరళలో ఉన్నటువంటి రెండు నగరాలు పాలక్కాడ్ కోయంబత్తూర్ పాలక్కాడును కోయంబత్తూర్ను కలుపుతుంది కోయంబత్తూర్ తమిళనాడు పాలక్కాడ్ కేరళ అది కోస్టల్ టౌన్ పాలక్కాడ్ వన్కు సారీ బికి ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూద్దాం కానీ మన అదృష్టం ఈసారి పని చేయలేదు ఎందుకు బి ఆప్షన్ అన్నిటికీ ఫోరే ఉంది అయ్యో ఇంత ముందు మనకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాయిస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛాయిస్ కొన్ని సందర్భాలు డైరెక్ట్ అది ఒకటే ఉండడం దొరికింది కానీ ఇప్పుడు అదే కాదే సరే సెకండ్ ఆప్షన్ చూద్దాం బోర్ఘాట్ భారతదేశంలోని అత్యంత రద్దీ అయినటువంటి కన్మ బోర్ఘాట్ అది బొంబాయి పూణే పట్టణాన్ని కలుపుతుంది బోర్ఘాట్ బొంబాయి అండ్ పూణే సి సికి థర్డ్ ఇస్ ద రైట్ వన్ అలాంటి మనకి రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అయినా ప్రాబిలిటీ ఇంకా ఫిఫ్టీ పర్సెంటే ఉంది కానీ మనకు పూర్తి సమాధానం ఇంకా దొరకలేదు ఫస్టా థర్డా నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా చూద్దాం మనకు తాల్ఘాట్ బొంబాయి టు నాసిక్ పట్టణాన్ని కలుపుతుంది తాల్ఘాట్ బొంబాయి నాసిక్ ఫోర్త్కు వన్ ఆప్షన్ ఇదిగోండి ఇక మనకి మిగిలింది ఇదిగో గిది ఆన్సర్ ఓకే ఇప్పుడు చూద్దామా అన్ని ఒకసారి ఇప్పుడు చూడండి నానే ఘాట్ బొంబాయి టు జునార్ శాతవాహనకు సంబంధించినటువంటి నానా ఘాట్ శాసనం అంటాం కదా అది ఇక్కడే ఉంది పాల్ఘాట్ పాలక్కాడ్ అండ్ కోయంబత్తూర్ బోర్ఘాట్ ముంబై అండ్ పూణే పాల్ఘాట్ ముంబై అండ్ నాసిక్ ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద రైట్ వన్ ఓకే ఈ విధంగా మరికొన్ని కనుమలకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని పశ్చిమ కనుమలో ఉన్నటువంటి మొత్తం కనుమలకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని మన వినర్స్ ఇండియన్ జాగ్రఫీలో మీకు టేబుల్ దాకా ఇచ్చాను వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ ముంబాయి పూణే ఎక్స్ప్రెస్ హైవేను ఏ కనుమ గుండా నిర్మించారు ఇందాకనే మనం చూసాం బోర్ఘాట్ ఓకే ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి సింగొత్తై ఘాట్ అది సేలం తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి సేలంను కేరళను కలుపుతున్నటువంటిది సింగొత్తై ఘాట్ తాల్ఘాట్ ఇందాకనే మనం చెప్పుకున్నాం బొంబాయి టు నాసిక్ను కలిపేటటువంటి తాల్ఘాట్ కుమ్మర్రి ఘాట్ కూడా మనకు పశ్చిమ కనుమలో ఉన్నటువంటి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి కనుమ పాల్ఘాట్ కనుమ ఏ రెండు పర్వతాల మధ్య ఏర్పడింది పాల్ఘాట్ కనుమ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి అన్నామలై నీలగిరి ఆ నీలగిరి అన్నామలై కొండల మధ్యలో పశ్చిమ కనుమలలోనే అత్యంత వెడల్పోయినటువంటి కనుమ పాల్ఘాట్ అనేక కనుమలు ఉన్నాయి మనకు చోర్రా ఘాట్ బోర్రా ఘాట్ బోర్ఘాట్ తాల్ఘాట్ పాల్ఘాట్ సింకొట్టై గ్యాప్ వీటన్నిటితో పోలిస్తే అతి పెద్ద కనుమ అతి పెద్ద కనుమ లేదా ఘాట్ లేదా పాస్ పాల్ఘాట్ అది నీలగిరి కొండలకు అన్నామలై కొండలకు మధ్యలో ఉండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాలక్కాడును తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి కోయంబత్తూరును కలుపుతూ ఉంది
నెక్స్ట్ వన్ అనైముడి శిఖరానికి సంబంధించి సరైనది గుర్తించండి అనైముడి ఓకే మనం ఇప్పటిదాకా అనైముడిని మనం మాట్లాడుకున్నాం అతి కొద్ది సమాచారాన్ని మాత్రమే మనం తీసుకున్నాం సహ్యాద్రుజు నీలగిరిజు అన్నామలై కొండజు కాడుమం కొండజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్నామలై కొండజు ఎత్తైనటువంటి శిఖరం అనైముడి ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనైముడి అనగా ఏనుగు నుదుటి భాగం అన్నామలై అంటే ఏనుగు కొండదని అర్థం అన్నామలై అంటే అందులో ఉన్నటువంటి ఎత్తైనటువంటి శిఖరం అనైముడి అవి ఏనుగు కొండలైనప్పుడు ఇవి ఏనుగు యొక్క నుదుటి భాగమే కదా ఈ శిఖరంలో ఈ రవికులం నేషనల్ పార్క్ కలదు రైట్ ఈ శిఖరం చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని ఈ రవికులం నేషనల్ పార్క్ ఈ అంటే ఇంటిపేర్ అనుకునేది కాదు మొత్తం కలిపి ఈ రవికులం నేషనల్ పార్క్ దక్షిణ భారతదేశపు ఎవరెస్ట్ అని పిలుస్తాం మొత్తం పశ్చిమ కనుమలోని ఎత్తైనటువంటి శిఖరం అనైముడి రెండు వేల ఆరు వందల తొంభై ఐదు మీటర్లు కేరళలో ఎత్తైనటువంటి శిఖరం అనైముడి మొత్తం దక్షిణ భారతదేశంలోని ఎత్తైనటువంటి శిఖరం అనైముడి మొత్తం ద్వీపకాల్ప పీఠభూమిలోనే ఎంటైర్ పెనిన్సులర్ ప్లాట్ఫ్యూలోనే ఎత్తైనటువంటి శిఖరం అనైముడి మరి అలాంటప్పుడు దక్షిణ భారతదేశపు ఎవరెస్ట్ లేకపోతే కేరళ ప్రాంతపు ఎవరెస్ట్ పశ్చిమ కనుమల ఎవరెస్ట్ అన్నామలై కొండల ఎవరెస్ట్ అనడంలో ఏ మాత్రం తప్పు లేదు దక్షిణ భారతదేశం ఎవరెస్ట్ అని పిలుస్తాం నీలగిరి కొండలో ఇది ఎత్తైనటువంటి శిఖరం ఇక్కడే తప్పు ఇది నీలగిరి కొండలో కాదు అన్నామలై కొండలో ఎత్తైనటువంటిది నీలగిరి కొండలో ఎత్తైనటువంటిది రెండు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఏడు మీటర్ ఎత్తు ఉన్నటువంటి దొడబెట్ట శిఖరం రైట్ సో ఏ రైట్ బి రైట్ సి రైట్ డి ఒకటి మాత్రమే తప్పుగా ఉంది సరైనది అంటే ఏ బి సి మాత్రమే సరైనవి నెక్స్ట్ చూడండి క్రింది వాణిలో మహారాష్ట్రలో గల వేస విడిదిని గుర్తించండి మహారాష్ట్రలో గల వేస విడిది మనం ఫస్ట్ సెషన్ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం వేస విడిది అంటున్నాం సాధారణ క్షీణతా క్రమం వల్ల అంటే పైకి పోయే కొద్దీ ఒక కిలోమీటర్ ఎత్తు పైకి వెళ్ళే కొద్దీ ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది అలా తగ్గడానికి మనం సాధారణ క్షీణతా క్రమం అంటాం సాధారణ క్షీణతా క్రమం అంటాం వేస విడుదల అన్నీ కూడా ఎత్తైనటువంటి ప్రాంతాలే వేస విడుదల అన్నీ కూడా ఎత్తైనటువంటి ప్రాంతాలే సిమ్లా డార్జిలింగ్ క్యాలింపాంగ్ ముస్సూరి చక్రాట గుల్మార్గ్ ఇవన్నీ మనం అక్కడ చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి మహారాష్ట్రలో ఖండాల అంబోలి మార్థాన్ పైవన్నీ ఖండాల అంబోలి మార్తాన్ ఇవన్నీ కూడా మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి వేస విడుదలే సో ఆన్సర్ పైవన్నీ అదే ఊటీ తమిళనాడు కొడైకెనాల్ తమిళనాడు కొడైకెనాల్ పరిణి కొండలో ఊటీ నీలగిరి కొండలో ఉంది హార్సీ హిల్స్ మన హార్సీ హిల్స్ శేషాచలం కొండలో ఉంది నెక్స్ట్ వన్ సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్ ఏ పర్వతాలు కదా సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్ రెండు కూడా నీలగిరి కొండలు ఉన్నాయండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి రెండే కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ముకృతి నేషనల్ పార్క్ సత్యమంగళం వైడ్ అప్ శాంక్చువరీ మొదలైనటువంటి అంతేకాదు ఈ ప్రాంతంలో సిరువని కొండ అని ఉన్నాయి అందులో బట్టర్ఫ్లైస్ చాలా ప్రత్యేకం ఇవన్నీ కూడా నీలగిరి కొండలు ఇదే నీలగిరి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ తర్వాత మళ్ళీ మనం ఫన అండ్ ఫ్లోరా గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు వాటి గురించినటువంటి మరింత సమాచారం మనం తెలుసుకుందాం ఓకే నెక్స్ట్ నగమన కొండలకు తూర్పు వైపున సమాంతరంగా విస్తరించినటువంటి శ్రేణులకు ఏమని పేరు ఓకే నదమల కొండలు ఏంటి అకస్మాత్గా నదమల కొండలు వచ్చాయి ఇక్కడికి ఓకే ఇవి పశ్చిమ కనుమలు వదిలేద్దాం కాసేపు ఇది కృష్ణానది ఇది పెన్నానది 
ఈ కృష్ణా నది నుంచి పెన్నా నది మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ కొండలను నగమల కొండలు అంటారు ఈ నగమల కొండలకు దక్షిణ భాగానే గంకమల అటవీ ప్రాంతం ఉంది ఈ నగమల కొండలకు తూర్పు భాగాన పశ్చిమ భాగాన కొండ శ్రేణి ఉన్నాయి తూర్పు భాగాన ఉన్నటువంటి వాటిని వెలి కొండలు అంటాం పశ్చిమ భాగాన ఉన్నటువంటి వాటిని ఎర్రమల కొండలు అంటాం చూడండి ఈ రెండింటి మధ్యలోనే కుందూ నది ప్రవహిస్తుంది ఇదే కుందేరు ఈ రెండు కొండల మధ్యనే సగిదేరు నది ఉత్తరంగా గుండకమ్మ నది ప్రవహిస్తుంది నగమల కొండలకు తూర్పు వైపున సమాంతరంగా విస్తరించినటువంటి శ్రేణులు చూడండి వెలి కొండలు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ నగమల కొండలకు ఎరమల కొండలకు మధ్యలో గల నది లోయ ఏది ఇవి నగమల కొండలు ఇవి ఎరమల కొండలు మధ్యలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి నది లోయ కుందు నది లోయ ఆ కుందు నది లోయలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి పట్టణమే నంద్యాల నంద్యాల ఆ నంద్యాల పేరు మీదుగా నంద్యాల వ్యాధి అంటున్నాం రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ఎర్రచందనం దొరుకు ప్రాంతం ఏది పుష్ప సినిమా చూసాం కదా ఎర్రచందనం ప్రత్యేకించి ఇది శేషాచలం కొండల ప్రాంతంలో మాత్రమే దొరుకుతుంది ప్రపంచంలోనే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిత్తూర్ కడప అన్నమయ్య జిల్లాల్లో మాత్రమే దొరుకుతుంది ఇక ఎర్రచందనం రెడ్ శాండల్వుడ్ అంట అది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శేషాచలం అటవీ ప్రాంతంలో శేషాచలం కొండల ప్రాంతంలో ఈ యొక్క ఎర్రచందనం అనేటువంటి దొరుకుతుంది ఇదిగోండి శేషాచలం కొండల రైట్ నెక్స్ట్ వన్ శేషాచలం కొండలో కదా వేస విడిది ఏది సమ్మ రిసార్ట్ శేషాచలం కొండలో ఉన్నటువంటి సమ్మ రిసార్ట్ ఆర్స్ హిల్స్ కానీ మనం రెడ్డమ్మ కొండ అంటూ ఉంటాం గుర్రం కొండ అంటూ ఉంటాం కొడైకెనాల్ పరిణి కొండలో ఉన్నటువంటిది అరకు తూర్పు కన్నమ యొక్క ఉత్తర భాగంలో ఉన్నటువంటిది పై వన్ అనేటువంటిది రాంగ్ ఓన్లీ వన్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ ఆర్స్ హిల్స్ అది మదనపల్లి పట్టణానికి సమీపంలో ఉన్నటువంటిది ఈ యొక్క ఆర్స్ హిల్స్ నెక్స్ట్ వన్ గిర్నార్ కొండలకు సంబంధించి సరైన వాక్యాన్ని గుర్తించండి ఇక్కడ ఉన్నాయి గిర్నార్ కొండలు ఓకే ఇది గుజరాత్ ఓకే ఈ గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి దిగువ భాగాన్ని కత్యవాడ ద్వీపకల్పం అంటాం ఈ కత్యవాడ ద్వీపకల్పంలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఇవే గిర్ కొండలు గిర్నార్ కొండలు కత్యవాడ ద్వీపకల్పంలో కలవ్ అవును కత్యవాడ ద్వీపకల్పం రైట్ సెకండ్ వన్ వీటిలో ఎత్తైనటువంటి శిఖరం గోరఖ్నాథ్ గిర్ నేషనల్ పార్క్ ఇక్కడే కదదు అవును గిర్ నేషనల్ పార్క్ ఇక్కడే ఉంది ఆరావళి పర్వతాల యొక్క దక్షిణ కొనసాగింపుగా ఇవి కదవు ఇవి ఆరావళి పర్వతాలు ఇవిగోండి అవి గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి పాలంపూర్ వరకే మాత్రమే ఉన్నాయి వాటికి వీటికి చాలా దూరంలో ఉన్నాయి అస్సలు సంబంధమే లేదు రైట్ ఇప్పుడు చూద్దాం కత్తివాడ ద్వీపకల్పంలో ఉంది రైట్ ఎత్తైన శిఖరం గోరఖ్నాథ్ రైట్ గిర్ నేషనల్ పార్క్ ఆసియాటిక్ లైన్స్ యొక్క చిట్ట చివరి ఆవాసం గిర్ నేషనల్ పార్క్ ఇక్కడే ఉంది జునాగఢ్ కోట ఇక్కడే ఉంది సో ఇది ఒక్కటి మాత్రమే రాంగ్ వన్ సో ఆన్సర్ ఏ బి సి ఉన్నటువంటిది రైట్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ముంబై ద్వీపానికి ఉత్తర వైపున గల సముద్ర భాగం ఏది బొంబాయి అన్నటువంటిది మనం ద్వీపం అంటూ ఉంటాం అయ్యో బొంబాయి ద్వీపమా ఒక శ్రీలంక లాగా ద్వీపమా అని మీకు ఒక చిన్న అనుమానం రావచ్చు రైట్ ఒక్కసారి జాగ్రత్త చూడండి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇది మనం చూస్తున్నటువంటి బొంబాయి ద్వీపం ఈ బొంబాయికి ఉత్తరాన ఉన్నటువంటి ఈ భాగాన్ని చూడండి ఇక్కడ చూడండి వాసాయి క్రీక్ వాసాయి క్రీక్ ఇదిగో ఈ ప్రాంతమే వాసాయి క్రీక్ 
ఈ దక్షిణ భాగాన్ని తానే క్రీక్ అంటాం సముద్ర భాగం చీరి భూభాగం లోకి చొచ్చుకు వస్తే దాన్ని క్రీక్ అన్నాం మనం సర్క్రిక్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం ఇదిగో ఇక్కడ వాసాయి క్రీక్ దక్షిణాన తానే క్రీక్ ఇవి రెండు కలిపి ప్రధాన భారతదేశం నుండి బొంబాయిని వేరు చేస్తున్నాయి బొంబాయి ఒక ద్వీపం ఇదిగో ఉత్తరం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటిది వాసాయి క్రీక్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రసిద్ధి చెందిన నెహ్రూ ట్రోఫీ పడవ ప్రాంతాలను ఇక్కడ నిర్వహిస్తారు కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పున్నమాడ కాయల్ వాట్ మీన్స్ కాయల్ బ్యాక్ వాటర్స్ పుష్ట జలాలు అంటాం సముద్రం అన్నటువంటిది భూభాగం మీకు చొచ్చుకొచ్చి ఒక లగూన్ లాగా ఏర్పడితే ఒక ఉప్పు నీటి కయ్య దాకా ఏర్పడితే వాటిని మనం కాయల్స్ అంటాం బ్యాక్ వాటర్స్ అంటాం లగూన్స్ అంటాం పున్నమాడ కాయల్ ఆర్ పున్నమాడ లగూన్ అక్కడ నిర్వహిస్తారు నెక్స్ట్ వన్ ఉత్కల్ తీరం ఈ రెండు నదుల మధ్య కలదు ఉత్కల్ కోస్ట్ ఈ రెండు నదుల మధ్య కలదు ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పులికాట్ సరస్సు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చూడండి ఒక చిన్న నది ఉంటుంది మహానది టు వైథరణి శరావతి టు నేత్రావతి వంశధారా టు బ్రాహ్మణి ఋషికుయా టు కసాయ్ ఋషికుయా టు కసాయ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సారీ ఒకసారి ఇది మనకు ఉన్నటువంటి మహానది అది ఉత్కల తీరమే మధ్యలో ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న నది ఋషికుల్య ఇదిగో ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ ఉత్తర భాగాన ఉన్నటువంటి ఈ ఉత్తర భాగాన ఉన్నటువంటి నది పేరు కసాయ్ నది అదే కంసుపతి నది కూడా ఋషికుల్య నుండి కసాయి నది మధ్యలో అంటే మధ్యలో మహానది ఉంటుంది మహానది డైటా కూడా ఉంటుంది ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటిదే ఉత్కల తీరం ఋషికుల్య నది నుండి పులికాట్ సరస్సు వరకు ఉన్నటువంటిది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి తీర ప్రాంతం సర్కార్ పులికాట్ సరస్సు నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఉన్నటువంటి ఈ తీర ప్రాంతం కొరమాండల్ కోస్ట్ కొరమాండల్ అదే చోళ మండలం చోళ మండలం కోరమాండల్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి కోరమాండ తీరానికి సంబంధించి సరికానిది గుర్తించండి కోరమాండ తీరానికి సంబంధించి సరికానిది గుర్తించండి కలిపేది లాగున్ పాయింట్ క్యాలిమోర్ చిత్రనేత ఇందులో కలవు నైరుతి ఋతుపన కాలంలో వర్షాభావ పరిస్థితులను కలిగి ఉంటుంది వైపర్ వైగై కావేరి పొన్నియా నది ప్రవాహాలు కలవు పై వేవి కావు పై వేవి కావు ఓకే ఇంకా సరే చిన్న బొమ్మ వేస్తాను కానీ ఒక్క మనం తమిళనాడు కొంచెం హైలైట్ చేద్దాం రైట్ జాగ్రత్తగా చూడండి నేను ఒక పిన్ పాయింట్ ఇచ్చాను చూడండి ఇదిగో ఇది ఇది పాయింట్ క్యాల్మర్ అది ఒక చిత్తడి ప్రాంతం చిత్తడి ప్రాంతం అది మడ అడుగులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం కూడా అది ఇదిగో పాయింట్ క్యాల్మర్ ఉంది కలివేది రాగుంతో పాటుగా ఇదిగో కలివేది రాగుంతో పాటుగా ఇక్కడ ఉంటుంది కలివేది రాగున్ మనకు పులికాట్ లాగున్ ఏ విధంగా అయితే ఉందో పులికాట్ సరస్సు ఏ విధంగా అయితే ఉందో ఉప్పునీటి సరస్సు కలివేది లాగున్ కూడా ఉంది కోరమాండ తీరంలో నైరుతి ఋతుపన కాలంలో వర్షాభావ పరిస్థితిని కలిగి ఉంటుంది నిస్సందేహంగా నైరుతి ఋతుపనాలు తమంతటా తాము వెళ్ళిపోతాయి ఈ విధంగా దీన్ని పట్టించుకో కానీ ఈశాన్య ఋతుపన సమయంలో మాత్రం వర్షాన్ని పొందుతాయి నెక్స్ట్ వన్ వైపర్ వైగై కావేరి పొన్నియార్ కావేరి పొన్నియార్ వైపర్ వైగై ఇవన్నీ ఇక్కడ కోరమాన తీరంలో ప్రవహించేటటువంటి నదులు అందులో ప్రధానమైనటువంటి నది కావేరి ఆ కావేరి నది యొక్క పరివాహక ప్రాంతమే చోళనాడు ఓకే ఇదిగో అన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టే సో పైవేవి కావు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ కూడా చూద్దాం అత్యధిక వర్షపాతం పడేటటువంటి తీర మైదానం ఏది 
మనకు పశ్చిమ తీరంలో మూడు తీర మైదానాలు ఉన్నాయి కొంకణ్ కోస్ట్ బాంబే మహారాష్ట్ర కెనరీ కోస్ట్ కర్ణాటక మలబార్ కోస్ట్ కేరళ కొరమాండల్ తమిళనాడు సర్కార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉత్కల్ మన ఒడి మన ఒడిశా రాష్ట్రం ఇందులో అత్యధిక వర్షం పడేటటువంటి తీర మైదానం మలబార్ తీరం మలబార్ కోస్ట్ ఋతుపవనాలు మొట్టమొదటి తాకేటటువంటి ప్రాంతం అది రెండు వందల యాభై సెంటీమీటర్ల కన్నా సగటు వర్షపాతం పడేటటువంటి ప్రాంతమే కాకుండా వర్షపాతం యొక్క విచలనం అతి తక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ అదే రాజస్థాన్ అత్యధికంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలు దీనికి ఉదాహరణ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న అండి అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలు డెల్టా ద్వీపాల అంటే ఒక నది సముద్రంలో కలిసేటప్పుడు ఏర్పడ్డాయా పర్వతోద్భవ ద్వీపాల అంటే పర్వత నిర్మాణ పక్కన ఏదో భాగంగా ఏర్పడ్డాయా అగ్నిపర్వత ద్వీపాల వల్కానిక్ అర్జన ప్రవాహ ద్వీపాల కోరల్ ఫామ్స భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రవాహ ద్వీపాలు లక్ష ద్వీపాలు మిగిలినవి కావు మరి అండమాన్ కోబార్ ద్వీపాలు అది నది ముఖ ద్వారం వద్ద లేవు ప్రవాహ ద్వీపాలు కాదు అగ్నిపర్వతాలు అందులో రెండే ఉన్నాయి ఒకటి బ్యారన్ అండ్ నార్కొండం ఆ రెండింటి దృష్టిలో పెట్టుకొని మొత్తం అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలను ఐదు వందల డెబ్బై రెండు అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలను మనం అగ్నిపర్వత ద్వీపాలుగా చెప్పడానికి వీలేదు సో ఆన్సర్ పర్వతోద్భవ ద్వీపాలు వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఒక చిన్న వివరణ చూపిస్తారు మీకు ఓకే ఇది మన శ్రీలంక ఇవి మన అండమాన్ నికోబార్ ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి అనేక ద్వీపాల వరుస ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ దేశం మయన్మార్ ఇవి ఇవి మయన్మార్ లో ఉన్నటువంటి పర్వతాలు మయన్మార్ లో ఉన్నటువంటి పర్వతాలు అరకన్ యోమ పర్వతాలు ఇంకా అటు తూర్పుకు వెళ్ళిపోతే పెగు యోమ పర్వతాలు ఉంటాయి ఈ అరకన్ యోమ పర్వతాలు ఇలా విస్తరిస్తూ సముద్రం గుండా కూడా విస్తరించాయి అలా అరకన్ యోమ పర్వతాల యొక్క కొనసాగింపుగా సముద్రంలో ఏర్పడినటువంటి ఈ మూడత పర్వత భాగాలే అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలు గతంలో దీని మీద ఎగ్జామ్ అనే ప్రశ్న కూడా అడిగాడు అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలు ఏ పర్వతాల యొక్క కొనసాగింపుగా బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడ్డాయి అరకన్ యోమ పర్వతాలు రైట్ ఇవి మనకు అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలకు సంబంధించినటువంటి ఆవిర్భావము రకానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక సెషన్లో మనం భారతదేశ భౌతిక స్వరూపాలకు సంబంధించినటువంటి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ యొక్క ఈ యొక్క అభ్యాసాన్ని మనం కొనసాగిద్దాం ఓకే థ్యాంక్